大家好，狗狗币今天来聊一聊一些支撑位哦。这几天狗狗币是在盘整，不过我的观点，尽量利润还是继续持有为主，有可能要等三浪再考虑要不要卖出一些狗狗币，以及比特币空头吞噬加上一个多头的吞噬，可能跟十月份当时差不多。短线虽然是在盘整，但是长线还是一样继续看涨，利润全部给我抱住。等下来分享几张图表里面的知识。国语很烂，感谢点赞。或者新粉丝也可以加入我们 Discord 社群。另外，如果你正在考虑交易加密货币，我个人是选择使用 OKX 交易所，它是全球最大的加密货币交易所之一。而且最近 OKX 有一个活动，不管是新用户注册或者是老用户交易，都可以参与瓜分近十万枚的狗狗币。详细说明我等下会放在视频下方的链接里面。我们先来看一下狗狗币周线的这张图表。或者是上一次在零点一附近 YouTube 视频以及交易群上面是通知朋友们，感觉狗狗币它是一个中线的下降趋势，在这一根 K 线突破压回来，这个低点的位置，你如果有买或者是一起做多的利润，现在我是在判断狗狗币目前的位置，就是这个高点，有可能很像当时二零二零年左右这个位置的高点，因为我们可以观察一下整个中长线。狗狗币自2021年零点七四的这个高点跌下来，后面长达两年到三年的底部，在这个位置有一个上涨的高点。如果两个高点连起来的一个下降趋势线，我们可以观察一下上一次在这个位置也是有一个上影线的高点，后面在这个位置突破，所以这个位置是非常重要的一个中长线，长达三年左右的下降趋势，在这个位置突破。我的观点是，朋友们手上的利润还是一样，继续给我抱住，因为我们可以观察一下狗狗币在二零二零年的这个位置，当时趋势突破也是同样，就是前面的这个高点，二零一八年的高点，跟当时盘整了长达三年左右的这个底部，然后在这个位置有一个上涨接近一倍到两倍的高点。我们同样可以观察一下，就是两个高点形成一个三年的趋势线，在这个位置突破，后面狗狗币涨到零点七十，它可是涨了上百倍哦。所以，我们来观察一下，就现在的这个趋势，如果把这一波上涨突破的趋势，我们把它看作，或者是是不是有可能是三浪里面的一浪？就比如当时二零二零年的这个位置，有没有可能是上涨三浪里面的一浪？然后在这个位置有一个盘子。后面这个位置如果是个三浪，这边是不是一个四浪？这边是不是一个五浪？因为感觉看出来是一个非常标准的，或者是五浪是不是到这个位置？浪形我没有认真的去数，但是现在我的观点是，如果真的是这样子的情况下，我们要去注意一下，目前涨多了是不是在二浪的盘子？后面等有这种三浪的高点，我们到时候看是不是在一美金以上，或者是两美金至四美金附近，我们到时候看要不要。平仓一部分狗狗币，或者是卖出一部分现货也可以哦。然后，既然判断短期有可能狗狗币是在盘整，或者是有没有可能是在三浪里面的二浪盘整，因为我们可以观察一下当时这个位置的盘整。现在我也是希望它继续上去哦，但是我们也要留意，如果是还有资金的一些朋友，你去观察一下这个位置盘整的支撑要怎么判断，因为有些朋友最近也是在问我盘整的支撑要怎么判断。你去观察一下最短的一个支撑啊，就是狗狗币在二零二一年八月份，当时这个位置的高点，大约是在零点三十附近这个高点以及这个高点，你画过去观察一下，大约是在零点三十。然后我们来看一下比特币日线的这张图表，短线最近判断不一定会准，可以看一下链上金鱼的数据啊，已经是连续十几天。只有一百枚以上比特币钱包的主力金鱼地址，连续十几天每天买入的数额都是五千枚以上的比特币，但是散户持有一枚以下比特币的钱包地址，一定是连续十几天都是在卖出，所以这个位置我们可以观察一下，它这根蜡烛是来了一个空头的吞噬，昨天是继续来了一个多头的吞噬。那这个位置，我是偏向有可能还是在盘整。我们可以观察一下，当时比特币在十月份的时候有跟大家提到，这一组蜡烛它不是一个空头的吞噬，有可能只是盘整，还是尽量给我看涨。后面这一根下跌，第二根 K 线来了一个多头的吞噬。
，我不偏袒多头的吞噬，有可能是在盘整。包括这一根再下跌，也是跟大家讲，不用去管空头的吞噬，有可能是在盘整。后面上涨的，看一下它整个中线全部都是在盘整，但是整个中长线就是继续往上涨，价格不一定会跌得下去哦。所以短期我们先观察吧，这个位置有可能。跟之前这个位置的形态是非常非常的像。最后感谢大家收看，订阅我们。